എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തേശുവിന് നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം അന്ത്യകാല സംഭവങ്ങൾ പഠന പരമ്പരയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും ഞാൻ സ്നേഹവന്ദനം ചെയ്യുന്നു സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൂടെ നീളം പഠിച്ചു വരുന്ന ഈ മഹത്വകരമായ സത്യത്തെ തുടർന്നും പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏകാഗ്രമാക്കാം കഴിഞ്ഞ തവണ നാം ചിന്തിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് കോരശ് രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പനയാൽ ആലയ നിർമ്മാണത്തിനും നഗര നിർമ്മാണത്തിനുമായി മടങ്ങിപ്പോയ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് പണിയുവാൻ സമ്മതിക്കാതെ സാത്താൻ പലവിധമായ തന്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ആ പണികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നുവെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ നാം ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ശേഷം ദൈവം തൻ്റെ കൃപയാൽ നെഹമ്മിയാവിനെ അവിടെ പറഞ്ഞയക്കുകയും എന്നാൽ നെഹമ്മിയാവ് എല്ലാ പ്രമാണിമാരെയും യഹൂദന്മാരെയും ആ വേലയ്ക്കായി ധൈര്യപ്പെടുത്തി ആ വേല ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം അവർ പുറപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി ായിപ്പോൾ സാത്താൻ അവരെ മാനസികമായി തകർത്ത് അവരെ ക്ഷയിപ്പിക്കുവാൻ അവരെ ധൈര്യക്ഷയം വരുത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് നാം കഴിഞ്ഞ തവണ പഠിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി എന്നാൽ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല മാനസികമായി ഒരു മനുഷ്യനെ തളർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം സാത്താൻ ഇടയാകുമ്പോൾ ആ സാത്താന്റെ തന്ത്രത്തെ അവർ അതിജീവിച്ചാൽ അവിടെ സാത്താൻ പരാജയപ്പെട്ട് എന്ന് നീക്കുമായി ഓക്കെ യു പീപ്പിൾ കെരി ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാത്താൻ ഒരിക്കലും പിന്മാറുന്നില്ല ഹി നെവർ ഗീവ് ഇറ്റ് അപ് അവൻ ഒരിക്കലും വിട്ടുകളയുന്നില്ല ഹി വിൽ ഓൾവേസ് ബിഹൈൻഡ് ഗാഡ്സ് പീപ്പിൾ ബിക്കോസ് ഹി ഡസൺ വാണ്ട് ഗാഡ്സ് പീപ്പിൾ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ദിയർ സോൾ ടെമ്പിൾ അവർ ദൈവത്തിന്റെ ആരെയും പണിയരുത് എന്ന നിഷ്ഠ സാത്താൻ ായിട്ട് അവൻ ഒരു തരത്തിലും ആ ആലയം പണിയാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സർവ്വതും ചെയ്യുന്നതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുകയാണ് മാനസികമായി തകർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ നെഹമ്മിയാവും നെഹമ്മിയാവിന്റെ കൂട്ടാളികളും പ്രാർത്ഥനയോടെ ആ മാനസികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളെ ആ മാനസികമായ പോരാട്ടങ്ങളെ അവർ അതിജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ തിരുവെടുത്തുകൾ വ്യക്തമായി നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് തിരുവെഴുത്തുകൾ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മതിൽ പണിയുന്നു എന്ന് സൻപല്ലത്ത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ കോപവും മഹാരോഷവും കൊണ്ട് യഹൂദന്മാരെ നിന്ദിച്ചു എന്താ ചെയ്തത് യഹൂദന്മാരെ നിന്ദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമിടയായി ഈ ദുർബലന്മാരായ യഹൂദന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു ഹാവ് യു എവർ ഹേർഡ് പീപ്പിൾ സെയിം വാട്ട് ആർ ദി സെവൻ അഡ്വെൻറ്റേഴ്സ് പീപ്പിൾ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഇൻ ദിസ് വേൾഡ് ദർ വെരി ഫ്യൂ ഇൻ നമ്പർ അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ില്ല എന്താണ് ഇവിടെ അവൻ ദുർബലന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ നിന്ദിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീർന്നു അവരെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവരെ സമ്മതിക്കുമോ അവർ യാഗം കഴിക്കുമോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അവർ ഈ പണിയൊക്കെ തീർത്തു കളയുമോ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പണി തീർത്തു കളയുമോ വെന്തു കിടക്കുന്ന ചണ്ടിക്കൂമ്പാരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ കല്ല് ജീവിപ്പിക്കുമോ എന്നിങ്ങനെ തൻ്റെ സഹോദരന്മാരും ശമരിയ സൈന്യവും കേൾക്കെ പറഞ്ഞു ഹീസ് ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിയർ മൈൻഡ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദിയർ മൈൻഡ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദിയർ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് നെഹമ്മിയാവ് അവരിൽ ഉളവാക്കുവാനിടയായ ആ മാനസിക മായ ശക്തിയെ തകർക്കുവാൻ ഹീസ് അറ്റാക്കിംഗ് ത്രൂ എ സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി ബട്ട് ഗാഡ് ഇൻ ഹിസ് ഗ്രേസ് നെഹമ്മിയാവിലൂടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആ മാനസികമായ തന്ത്രത്തെ തകർക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി തീരുകയും ചെയ്തു നൗ ഹി കംസ് വിത്ത് എ സെക്കൻഡ് സ്ട്രാറ്റജി ഹി ഇസ് നോട്ട് സ്റ്റോപ്പിംഗ് ദേർ അവൻ കടന്നു വരുന്നു എന്തായിരുന്നു അത് ഇവിടെ സാത്താൻ ശാരീരികമായി അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുന്നു വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സൈക്കോളജിക്കൽ അറ്റാക്ക് ദേ ബൈ ഗാഡ്സ് ഗ്രേസ് ഓവർ കെയിം ഇറ്റ് ബട്ട് നൗ ഹീ ഇസ് നോട്ട് ലീവിംഗ് ദം ഹീ ഇസ് എഗെയിൻ കമ്മിങ് കമ്മിങ് നിയർ ടു ദം വിത്ത് എ ഫിസിക്കൽ അറ്റാക്ക് ശാരീരികമായി അവരെ ആക്രമിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ശ്രമിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം നാലാമധ്യായും അതിന്റെ പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ എന്നാൽ എന്നാൽ യഹൂദർ ചുമട്ടുകാരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചു പോകുന്നു കല്ലും മണ്ണും ഇനിയും വളരെ കിടക്കുന്നു ആകിയാൽ മതിൽ പണിയുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളോ നാം അവരുടെ ഇടയിൽ ചെന്ന് അവരെ കൊന്ന് പണി മുടക്കുന്നതുവരെ അവർ ഒന്നും അറിയുകയും കാണുകയും അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ
വചനം പറയുന്നു അന്ന് മുതൽ എന്റെ വൃത്തിന്മാരിൽ പാതി പേർ വേലയ്ക്ക് നിന്നു പാതി പേർ കുന്തവും പരിചയം വില്ലും കവചവും ധരിച്ചു നിന്നു മതിൽ പണിയുന്ന എല്ലാ യൂതന്മാരുടെ യൂതന്മാരുടെയും പുറകിൽ പ്രഭുക്കന്മാർ നിന്നു ചുമടെടുക്കുന്ന ചുമട്ടുകാർ ഒരു കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുകയും മറ്റേ കൈകൊണ്ട് ആയുധം പിടിക്കുകയും ചെയ്തു പണിയുന്നവർ അരയ്ക്ക് വാൾ കെട്ടിയും കൊണ്ട് പണിതു ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു ഞാനോ എന്റെ സഹോദരന്മാരോ എന്റെ ബാല്യക്കാരോ എന്റെ കീഴിലുള്ള കാവൽക്കാരോ ആരും ഉടുപ്പുമാറിയില്ല കുളിക്കുന്ന സമയത്തു പോലും സമയത്തു കൂടെയും അവർ ആയുധം ധരിച്ചിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏത് വിധേനയും അവരെ കൊല്ലുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ആ മതിലിന്റെ ആ നഗരത്തിന്റെ പണികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ ശാരീരികമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ആ പണി തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ ശാരീരികമായി അവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീരുന്നു അതുകൊണ്ട് നെഹമ്യാവ് അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തി ഒരു കൈയിൽ വാളും മറുകൈയിൽ ചുവടുമായി അവർ ആലയത്തിന് നിർമ്മാണം ആ മതിൽ നിർമ്മാണം ആ നഗരത്തിന് നിർമ്മാണം ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായിത്തീർന്നു ജീവനെ ഒരു കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് മറുകയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യുക എന്നത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായി നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധിക്കുന്നു അവിടെയും അവിടെയും ദൈവത്തിന്റെ ജനം സാത്താനെ ജയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയാകുന്നു കാരണം നെഹമ്യാവ് എന്ന ദൈവപുരുഷൻ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ ബലപ്പെടുത്തുകയും ഒരു കയ്യിൽ വാള് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും എന്തൊക്കെ ശോധനകൾ നേരിടേണ്ടി വരുവാൻ ഇടയായാൽ പോലും അതൊക്കെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നെഹമ്യാവ് തന്റെ ജനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തി സാത്താന്റെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രാറ്റജി സാത്താന്റെ രണ്ടാമത്തെ തന്ത്രത്തെയും അവർ അത്ഭുതകരമായി മഹത്വത്തോടെ അതിജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ഈ ആലയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരായ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശാരീരികമായി സാത്താനാൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നവരാണോ മറ്റുള്ള അനേകർ ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായവർ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളോട് വിരോധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അനേകരിലൂടെ സാത്താൻ ഇന്ന് നമ്മെ അനേകരെയും ശാരീരികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ സഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും ആ പീഡനം അതിശക്തമായി നാം ഓരോരുത്തരും നേരിടുകയാകാം അതുകൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ മിസ്സസ് വൈറ്റ് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇടയായത് പുറത്തുള്ളവരെക്കാൾ കൂടുതലും ശോധന നാം അകത്തുള്ളവരിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടതായിട്ട് വരും വി ഫേസ് ലോട്ട് ഓഫ് ട്രബിൾസ് ഇൻ അവർ ചേച്ച് ഇറ്റ് സെൽഫ് വി ഫേസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഇഷ്യൂസ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ദ ചേച്ച് ടുഡേ ബട്ട് ഓൾസോ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഔട്ട് നാം അധികമായ ശോധനകൾ നേരിടുകയാണ് ബട്ട് വി ആർ കോൾ ടു ഓവർ കം അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത് ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും ജയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സാത്താൻ മാനസികമായി നമ്മെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും സാത്താൻ ശാരീരികമായി നമ്മെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും ഈ പണി നാം പൂർത്തിയാക്കാതെ ഇരിക്കണം അതാണ് അവന്റെ ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം ഇരിശലയും നഗരത്തെ പണിയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ സമ്മതിക്കാതെ ഈ തന്ത്രങ്ങളാൽ അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാൻ അവരെ തകർക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച പ്രകാരം വെൻ വി ആർ എൻഗേജ് ഇൻ ബിൽഡിംഗ് അവർ സോൾ ടെമ്പിൾ ഹി ഇസ് യൂസിംഗ് ദ സെയിം സ്ട്രാറ്റജി സോ ദി വിൽ നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് അവർ സോൾ ടെമ്പിൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ ചതിക്കുഴികളിൽ പെട്ട് നാം ഇന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഗോഡ് ഇസ് കോളിംഗ് എസ് ഇഫ് നഹമായ ബൈ ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് കുഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് we can also do the same god is with us he will never leave us nor forsake us he is with us through the ages aa devam nammude kooda irikkum aa oru pravartikkai namakku namme thanne samarpikkam urimichu prarthikkam maha parishuddhanam vishwasthanamaya njangalude devame priye pidave saathande ella tandrangalai manasilaakki avane jeeyikkuvan nehamiyavinum ദൈവത്തിന്റെ ജനത്തിനും ആ നാളുകളിൽ അവിടുന്ന് ശക്തി പകർന്ന പകർന്ന പ്രകാരം ഈ അന്ത്യ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിന് നിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരായി ഞങ്ങളെയും അധികമായ ശോധനകൾ അധികമായ വെല്ലുവിളികൾ ദിനംതോറും ഞങ്ങൾ നേരിടുന്നു അവയൊക്കെ ജയിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ കർത്താവ് സഹായിക്കണം അവിടുന്ന് ജയിച്ച് പിതാവിനോടൊപ്പം സിംഹാസ്ഥനത്തിൽ ഇരുന്ന പ്രകാരം ഞങ്ങൾക്കും ഇരിക്കുവാൻ കഴിയേണ്ടതിന് കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കണം പ്രാർത്ഥന കിട്ടുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവിനെ ഇതിനായി